ben trovati alcune considerazioni sulla situazione attuale che stiamo vivendo. Una memoria storica è necessaria per cercare di contestualizzare questa pandemia collettiva che ha paralizzato un paese, sta naturalmente alimentando paure e, e portandoci ad estremismi che probabilmente non servono a contenere il contagio. Era il 21 di gennaio, allora quando in Francia fu diagnosticato il primo caso di coronavirus. La Francia ha sottaciuto questa, questa diagnosi e non ha detto nulla. È successo che il 27 di gennaio 2020 anche in Germania fosse diagnosticato il primo caso di coronavirus. Anche la Germania non ha detto nulla. A Codogno il 7 di febbraio ultimo scorso viene diagnosticato il primo caso. A detta della stampa pare arrivata proprio da un tedesco. Da quel momento si è scatenata la caccia all'untore, il panico ha eh, sconvolto la nostra quotidianità. Ecco, la CNN ieri o avantieri ha presentato una mappa ir facendo irradiare dall'Italia una serie di frecce che portavano il contagio nel resto del mondo. Ecco, non dando giustizia alla verità dei fatti che è opportuno specificare. Ma veniamo ai giorni nostri e veniamo a noi un DPCM, una ordinanza sindacale, un, una delibera di giunta regionale evidentemente non servono a contenere il contagio, soprattutto quando queste misure draconiane non vengono controllate puntualmente dalle forze dell'ordine. E quindi succede che le nostre quotidianità continuano a scorrere tranquillamente, sì, vedi gente in macchina con la mascherina, vedi qualcuno che fa la coda all'ingresso di una macelleria piuttosto che di un supermercato, ma di fatto non riusciamo a contenere il contagio, considerato che il trasporto collettivo pubblico è circolante e sappiamo bene che eh, all'interno di un bus o di un treno il contagio è ancora più facile perché il virus eh, può propagarsi in una maniera più agevole. Qual è il vero problema? Il vero problema è che nonostante la Germania abbia riscontrato il primo caso di coronavirus dieci giorni prima che in Italia, ad oggi nessuna eh, legge dello Stato, nessuna ordinanza cittadina ha stabilito zone rosse. A Berlino, oggi sentivo un amico, sono stati eh, diagnosticati 48 casi di coronavirus positivi. Ecco, ehm, la vita scorre tranquilla e lentamente, non ci sono eh, limitazioni alla quotidianità, l'economia evidentemente non ne sta risentendo e perché tutto questo? Pensate che la Puglia ha all'incirca 4 milioni e 12 mila abitanti, Berlino ne ha 3 milioni e 700, su un territorio esteso per 898 km quadrati, che è quasi la superficie che copre la città di Gravina. La Puglia invece ha una superficie complessiva di 19.541 km quadrati. Ma qual è il vero motivo per cui la Germania sta tranquilla e noi siamo invece preoccupati? È che in Germania ci sono 28.000 posti in terapia intensiva, in Italia ne abbiamo circa 4.900. Ecco, dovremmo averne avuti almeno 20.000, considerato che abbiamo 20 milioni di abitanti in meno rispetto alla Germania e comunque siamo 60 milioni. Ecco, oggi non è il momento di stare a polemizzare, ma è giusto ricordare che decenni di tagli, chiusure di reparti e di rianimazioni, di subintensive, di reparti di infettivi, hanno oggi mandato in tilt un sistema. E pensare di arginare un virus con delle mascherine chirurgiche, peraltro poco diffuse all'interno delle strutture ospedaliere, ecco, è evidente che eh, stiamo lottando contro un nemico invisibile. Ecco, sono pochi tamponi effettuati in Puglia eh, e quindi noi abbiamo sicuramente tantissimi positivi asintomatici che stanno veicolando in giro in lungo e largo, c'è gente che rientrando da eh, zone rosse del nord si è autodenunciata e sta in macchina in attesa che qualcuno gli dica dove andare a svernare la quarantena perché non può stare in una casa piccola con una madre ottantenne e con un fratello con problemi respiratori e quindi oggi continuiamo a pensare che un DPCM 
possa eh, limitare eh, la nostra quotidianità e tutto è lasciato alla discrezionalità dei singoli. Nessuno ha detto ancora come si fa a sopperire alla mancanza di reddito quotidiano e c'è tanta gente che vive alla giornata. Io non voglio assolutamente eh, eh, alimentare ulteriormente queste paure, sono certo che il sistema eh, reggerà e, e andremo, come dire, e lo ricorderemo eh, nei tempi a venire. Ecco, io credo che la Puglia in questo momento debba eh, preoccuparsi di allestire altre, altre eh, terapie intensive, subintensive e reparti infettivi. Debba ricorrere, se occorre, anche ad ospedali da campo come le ABC, quelli per le guerre antibatteriologiche e chimiche. Debba preoccuparsi più di curare che di contenere un, un contagio che di fatto è incontenibile, perché non si vede, perché siamo schizofrenici, perché eh, da una parte diamo delle direttive e dall'altra nessuno si preoccupa di verificarle. E quindi io mi rendo conto che l'unico disastro che stiamo creando e che sicuramente ci porteremo nel tempo sarà quello economico, ma oggi è il tempo di curarsi. Oggi è il tempo di non preoccuparsi eccessivamente. La TV, i media farebbero bene a non dare notizia di un 88enne cardiopatico con comorbidità che muore anche per il coronavirus che magari gli ha trasmesso un anestesista. Lui è morto di altro evidentemente, ma si moriva anche prima di HN1, H5N1, si moriva di SARS, si moriva da viaria. Ecco, si, è, si muore tutti i giorni. In Puglia, pensate, muoiono due persone ogni giorno per Clebsiella, per Escherichia coli, per pneumonia aurea, le cosiddette infezioni ospedaliere, quelle sì infezioni assurde, quelle sì infezioni che si potrebbero contenere se solo si utilizzassero buone pratiche e invece non se ne usano, usiamo ancora l'acido paracetico, pensate che l'omino bianco ha bandito nel lontano 2008 perché è poco eh, efficace nelle pulizie, evidentemente come io più volte ho detto, ecco, dobbiamo aiutare qualche amico che lo produce, ma non è così, lo paghiamo anche di più perché in bustine e non in confezioni a, a, da chilo, ecco, quindi non, manco, non funziona e ci fa sprecare soldi. Ma abbiamo anche reparti di ostetricia a, a Gallipoli, ad esempio, che contengono extralocati pazienti ottantenni, nello stesso reparto c'è chi nasce e c'è chi muore. Quindi oggi dobbiamo assolutamente contenere la paura prima ancora che il contagio perché io credo che si possa fare poco con le buone pratiche di ciascuno di noi ecco ci sono speculazioni in atto inverosimili oggi la procura e la guardia di finanza hanno girato la provincia di Bari e non solo per andare a stanare quei furbi che vendono mascherine anche a 30 euro piuttosto che i gel eh, antisettici e tutto, e tutto ciò che oggi è richiesto e si, e si crede possa contenere. All'interno dei reparti ci sono medici, ci sono infermieri, ci sono OS, ci sono ausiliari, eh, ci sono operatori del 118, soccorritori, volontari autisti che girano senza il benché minimo delle precauzioni. Ecco le mascherine FFP2, le mascherine FFP3 sono introvabili, quelle che prima non andavano bene, quelle chirurgiche adesso pare funzionino, chissà perché, ma neanche quelle sono date in dotazione. Allora ecco preoccupiamoci di questo, Emiliano si dedichi a trovare e a limitare il contagio non annunciando bollettini di morte piuttosto che fare il punto della situazione si preoccupi di trovare con la protezione civile un'allocazione a questa persona che sta a Poggiorsini e sta in macchina da due giorni perché veniva da Treviso e non potendo e non volendo creare disagio alla famiglia sta dormendo in macchina e non si riesce a risolvere io ho scritto al capo dipartimento sto aspettando una risposta da stamattina allora Ecco, dobbiamo sì stare attenti, ma non dobbiamo pensare che le cose vadano bene. Ecco, le cose non vanno assolutamente bene, I, gli ospedali sono al collasso, gli infermieri sono preoccupati, gli anestesisti sono preoccupati, sono sotto stress e eravamo già sotto organico. Qualcuno dovrà spiegare perché si è bloccato il numero chiuso e soprattutto si sono ridotte di gran lunga le eh, borse per, le, per le specializzazioni. Sapete quanto guadagna 
in Svizzera un anestesista, bene, 12.000 euro. In America è il medico più pagato. Ecco, quindi qui oggi noi abbiamo da riformare un sistema, e io lo vado dicendo da anni, ecco, nell'indifferenza più generale. Ma non mi rassegnerò, perché passato questo momento è certo che qualcuno dovrà eh, mettere mano e fare una rivoluzione copernicana. Non è possibile che in Italia vi siano meno di 5.000 posti a fronte dei 20.000 necessari. Non è possibile che noi dobbiamo incutere un terrore quotidiano alla gente che ha addirittura paura di uscire di casa con la mascherina. Non è possibile oggi non dare risposte nell'immediato alle imprese, agli ambulanti, ai commercianti, a tutti coloro che lavorano nel mondo della ristorazione e del turismo, a tutti coloro che hanno NCC che si sono visti azzerare i planning. Non è possibile. Lo Stato, oltre a bloccare cartelle esattoriali, mutui, Um, rateizzazioni dovrebbe da subito dare liquidità alla gente perché ogni giorno c'è bisogno di campare e molta gente non ha nessun euro da parte perché con la crisi persistente che ormai attanaglia il nostro paese almeno dal 2008 è davvero difficile andare avanti quindi io mi auguro che vi conteniate nella paura che eh, ecco, siate prudenti al massimo che potrete, ma soprattutto ai nostri governanti, a chi amministra la regione, a chi amministra lo Stato, di dare misure davvero efficaci, perché sulla carta noi in Italia abbiamo tutto, di fatto le norme, le regole, i DPCM sono disattesi. Grazie.